ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് സ്വീറ്റ് ബിരിയാണി അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനികൾക്കും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി അവർ എന്ത് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ഒരു ഐറ്റംസ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാവും എന്ത് ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മധുരം ഇതുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ സൗദിയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു കുറി ഞാൻ പാകിസ്ഥാനികളെ റൂമിൽ പാർട്ടിക്ക് പോയപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതലേ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും സ്വീറ്റ് ബിരിയാണി നമ്മൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ബിരിയാണിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കണ പോലെയാണ് അവർ ഈ സ്വീറ്റ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കൽ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അരി ഉണ്ടത് ഒരു കപ്പിന് നിറയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണത് നോക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട അരിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഫുഡ് കളറാണ് ഞാൻ ചേർക്കണത് ഞാൻ കേക്കിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ ഓറഞ്ച് കളറാണ് ജെല്ല് കളറാണ് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കുക ബിരിയാണിക്ക് ചിക്കനൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന കളറും ചേർക്കുക ഞാൻ ജെല്ല് കളറാണ് ചേർത്തത് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്നാല് തുള്ളി ആണ് ഊറ്റിച്ചത് അപ്പോൾ കളറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കളറ് ഊറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ അരി കേകിയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുതിർന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുതിർത്തിയത് പുതിർത്താതെ വെക്കണമെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അരിയെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറേ ഉപ്പൊന്നും വേണ്ട ഇതാ ഇനി തിളക്കോളം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല ബന്ധ അലിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ അങ്ങനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അലിയണ ഒരു ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കണ പോലും ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഊറ്റിയാണ് എടുത്തത് വെള്ളം പിന്നെ ഊറ്റി കളയാന്ന് കരുതി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് പോരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഊറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം ഓട്ടമുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ വെന്ത ചോറ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് കിട്ടണം ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഏലക്കായി ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ചെറീസ് തേങ്ങ കൊപ്രയാണിത് കൊപ്ര ചെറിയ കട്ടില്ലാതെ മുറിച്ചെടുത്താണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് ഊറ്റി വെച്ച ചോറാണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂണ് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിൽമൻ്റെ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി എന്താ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നെയ്യാണ് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ഗ്രാമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നെയ്യിലേക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഏലക്കായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് ചെറിയ ഏലക്കായാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി തേങ്ങ കൊത്തു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങയല്ല കൊപ്രയാണ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയ ആ ഒരു കൊപ്രയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് കൂടുതലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മുന്തിരി അടുപ്പം കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മുന്തിരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പിന്നെ കരിയാതെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കണം അപ്പം എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കോരിയെടുക്കുക അപ്പം ആ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളം വരാൻ വെച്ച ചോറ് കുറച്ച്
തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വെള്ളമാകുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് വറ്റും പഞ്ചസാര ചൂടട്ടി അലിയുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളം പോലെ ആവൂലേ അപ്പോൾ അത് ഈ ചോറിൻ്റെ ചോറിലൊന്ന് തിളച്ച് വറ്റിയാലാണ് ഈ ചോറുമൊക്കെ ഈ മധുരം പിടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി കൂടുതലൊന്നും ഇതാക്കണ്ട കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ അതാ അതിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ വെള്ളം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചോറ് വെന്തതാണ് ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ഈ കടന്ന് വേഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയും പാകിസ്ഥാനികളെയും അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ചെറീസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് തൊട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ സ്വീറ്റ് ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ രീതിയിലൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു